फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइव आई एम डॉक्टर रुधि अग्रवाल एंड आई एम हियर विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो आज हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे जिसके दो मेन टाइप्स हैं दैट इज क्वेश्चर कॉर और मेरसमस तो आज हम सिर्फ क्वेश्चर कॉर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम मेरसमस के बारे में बात करेंगे ओके सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन हो सॉल्व करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तो आप लोग जो है एक साइट है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो वहां पे जाओ साइन अप करो साइन अप करोगे तो आपको नीट का एक वहां पे आइकन मिलेगा नीट के आइकन पे जाके आप जैसे ही उसको ड्रॉप डाउन करोगे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जिसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको और जो है कम्बाइंड क्वेश्चन भी मिलेंगे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी कि बॉटनी और जोलॉजी दोनों के और अलग अलग भी मिलेंगे जैसे आपको सिर्फ फिजिक्स के करने हैं तो चैप्टर वाइज आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो सब मिनिमल रेट्स पे जो है वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे जाओ और उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और मजबूत बनाओ ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो जाना मत भूलना सो so, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है So it is a form of malnutrition that is defined as a range of pathological conditions arising from coincident lack of dietary protein and energy or calories in varying proportion. So protein energy malnutrition क्या है ये एक तरीके का malnutrition है जिसमें होता क्या है जो protein होता है हमारा जो हम diet में लेते हैं वो और energy यानी कि जो calories हम लेते हैं उनका अलग अलग proportion में उनकी कमी की वजह से अलग अलग type की पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो जाती हैं जैसे किसी में प्रोटीन की ज़्यादा जो है डेफिशिएंसी हो गई किसी में कैलोरीज की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई तो उनको हम अलग अलग बोलते हैं ठीक है तो वो होती है कम्बाइन अगर हम एक मेजर हेड देखें तो वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन फिर उसकी सब हेडिंग्स आती हैं कोई ऐसी बीमारी निकलेगी जिसमें प्रोटीन की ज़्यादा कमी होगी कैलोरीज की कम कमी होगी या होगी नहीं कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसमें दोनों की कमी होगी कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें सिर्फ कैलोरीज की कमी होगी प्रोटीन की नहीं होगी तो वो अलग अलग चीज़ें हैं अभी जो कंडीशन है इसकी तीन डिग्रीज हैं तीन कैटेगरीज होती हैं ये माइल्ड फॉर्म में भी हो सकता है मॉडरेट फॉर्म में भी और सीवियर फॉर्म में भी जैसे यूजुअली हमारी सारी कैटेगरीज सारी डिजीजेस की कैटेगरीज होती हैं नाउ ये पीईएम जो है इट में भी सेकेंडरी टू अदर कंडीशन सच एज क्रॉनिक रीनल डिजीज और कैंसर कैकेक्सिया इन विच प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग में अकर तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैकेक्सिया क्या होता है कैकेक्सिया क्या होता है ये अलग से कोई बीमारी नहीं होती है आपके कोई अंडरलाइंग इलनेस है सपोज करो कैंसर कैकेक्सिया है तो वो कैंसर की वजह से होगी तो आपके ऑलरेडी कैंसर है आपके मसल लॉस हो रहा है तो आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हो उसके बावजूद भी वो मसल लॉस जो है वो आपका रिवर्स नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से तो उसको हम बोलते हैं कैकेक्सिया तो पी जो है वो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे क्रॉनिक रीनल डिजीज है आपके किडनी फेलियर वगैरह हो गया या कैंसर कैकेक्सिया हो गया तो उनके बाद भी आपका पी जो है वो हो सकता है अभी जो कैंसर कैकेक्सिया है इसमें प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग होती है वेस्टिंग का क्या मतलब होता है वेस्टिंग का मतलब होता है जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट बहुत ज्यादा पतला दुबला हो जाए बहुत ज्यादा वीक हो जाए एक नॉर्मल पतला दुबला होना अच्छी बात है लेकिन बिल्कुल हड्डियां दिखने लग जाए और वीकनेस आने लग जाए वो चीज अलग होती ना प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों को इफेक्ट करता है क्यों क्योंकि उनका प्रोटीन इनटेक कम होता है इसकी वजह से ना द फ्यू रेयर केसेस फाउंड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर ऑलमोस्ट इंटायरली फाउंड इन स्मॉल चिल्ड्रन तो जितने भी कुछ वैसे तो ये जो केसेस हैं क्वाश और कॉर के या मेरासमस के वो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं हमारी उनमें मिलता है लेकिन कुछ रेयर केसेस जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में भी दिखाई देते हैं और वो सिर्फ उन बच्चों में दिखाई देते हैं जो छोटे होते हैं और उसका कारण क्या होता है जो फैट डाइट्स वगैरह वो लेते हैं फैट मतलब क्या होता है किसी भी चीज का क्रेज हो जाता है ना जैसे थोड़े टाइम पहले लगभग दस ग्यारह साल पहले जीरो फिगर का क्रेज चला था तो वो चीज होती है फैट का मतलब होता है वो क्रेज चलना तो ऐसी डाइट होती है फैट डाइट जो कि आपको अनरीजनेबल प्रॉमिस करती है कि वो बहुत जल्दी आपका वेट लॉस कराएगी ठीक है जो कि पॉसिबल नहीं है आप रेगुलर कोई चीज करते हो तभी आपका वेट लॉस हो सकता है ये नहीं कि आपने दो दिन ये चीज पी या दो दिन ये चीज खाई और आपका वेट लॉस हो गया ऐसा नहीं होता है तो फैट डाइट्स वही होती है जो आपको प्रॉमिस करती है कि आप अनरीजनेबल तरीके से फास्ट वेट लॉस कर सकते हो तो उन लोगों में प्रोटीन की कमी हो जाती है या फिर दूसरा क्या है जो न्यूट्रिशनल नीड्स है बच्चों की वो इग्नोर हो रही हैं जैसे मिल्क एलर्जी है किसी बच्चे को दूध पीते ही प्रॉब्लम हो जाती
नाउ जो इसके टाइप्स हैं वो है तीन तरीके के क्वेश्चर कॉड जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं मेरसमस और मेरसमिक क्वेश्चर कॉड तो क्वेश्चर कॉर में क्या होता है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन प्रीडोमिनेंट जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि प्रोटीन की भी कमी है और एनर्जी की भी लेकिन क्वेश्चर कॉर में क्या होता है प्रोटीन की कमी ज्यादा होती है बहुत ज्यादा एनर्जी से मतलब एनर्जी का तो आप मान के चलो कि नॉर्मल रहती है एनर्जी तो लेकिन प्रोटीन की कमी होती है तो जब प्रोटीन की सिर्फ कमी हो रही है और एनर्जी जो है वो हमारी सफिशेंट है तो उसको हम बोलेंगे क्वेश्चर कॉर इसका उल्टा होता है मेरसमस जब हमारी एनर्जी की कमी जो है डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा है और प्रोटीन इंटेक जो है वो नॉर्मल है और तीसरा होता है मेरसमिक क्वेश्चर कॉर जो कि सबसे सीवियर फॉर्म है क्यों क्योंकि इसमें प्रोटीन की भी डेफिशियंसी होती है और उसमें कैलोरी की भी इनसफिशियंसी होती है तो इसमें दोनों जो चीजें हैं प्रोटीन भी और एनर्जी भी वो दोनों ही कम हो जाते हैं दोनों की डेफिशियंसी हो जाती है दोनों की कमी हो जाती है तो इसलिए इसको मोस्ट सीवियर फॉर्म बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन का ओके तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चर कॉर के बारे में तो क्वेश्चर कॉर क्या है इट इज अ फॉर्म ऑफ सीवियर प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज बाय इडीमा एंड एन एनलार्ज लिवर विद फैटी इनफिल्ट्रेट्स तो क्वेश्चर कॉर में क्या होता है ये एक सीवे प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन है इसमें इडीमा हो जाता है इडीमा क्या है स्वेलिंग जो हो जाती है ना फ्लूड रिटेंशन की वजह से पानी भरने की वजह से जो स्वेलिंग हो जाती है उसको हम बोलते हैं तो ये इडीमा हो जाता है इसमें और जो लिवर है वो भी बड़ा हो जाता है क्यों क्योंकि उसमें फैटी इन्फिल्ट्रेट जो है वो एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा लिवर का साइज बढ़ जाता है नाउ इट इज कॉज बाय सफिशियंट कैलोरी इनटेक अब इसमें क्या होता है कैलोरी इनटेक हमारा सही होता है लेकिन प्रोटीन कंजम्पन जो है वो हमारा सही नहीं होता इनसफिशियंट होता है ये चीज है ये ध्यान रखना है दूसरी बात क्वेश्चर कॉर के जो केसेस हैं वो जहां पे फूड सप्लाई बहुत कम है पुअर फूड सप्लाई है या फिर फेमाइन जो भुखमरी आती है ऐसे एरियाज में ज्यादा दिखता है हमें क्वेश्चर कॉर ओके अब क्वेश्चर कॉर जो है उसके कॉजेस क्या है वैसे तो इसकी प्रिसाइज जो इटियोलॉजी है जो कारण है वो हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है बट फिर भी ये ऐसा मेल न्यूट्रिशन है जिसमें डाइटरी प्रोटीन की कमी होती है तो इसमें होता क्या है बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से जो हमारा जीआईटी है उसमें ऑस्मोटिक इम्बेलेंस हो जाता है और ऑस्मोटिक इम्बेलेंस होने की वजह से जो हमारा गट है वो फूलने लगता है स्वेलिंग होने लगती है उसकी तो उस चीज को हम इडीमा या रिटेंशन बोलते हैं वाटर का जब पानी जो है आपका रिटेन होने लग जाए आपके गट में ओके सो so, जो बच्चे जिनको क्वेश्चर कॉर होता है वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं अब आप इसके देखो लिम्स कितने पतले हैं हाथ पैर इसके एकदम बिल्कुल हड्डियां बाहर आ रही हैं लेकिन इसका जो पेट है वो फूल रहा है तो वो फ्लूड रिटेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है फ्लूड रिटेंशन या इडीमा जिसको हम बोलते हैं उसकी वजह से जो गट है वो फूल जाता है देखो पीछे की भी इसकी रिब्स जो है वो हमें दिखाई दे रही है लेकिन आगे जो है वो एकदम पूरा इसका पेट जो है वो फूल रहा है तो ये होती है क्वाश्योर कॉर के सिम्टम्स क्वाश्योर कॉर ऐसा दिखता है देन साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके डिफाइनिंग साइन जो है क्वाश्योर कॉर का एक मेल नरिश चाइल्ड में वो होता है पिटिंग इडीमा पिटिंग इडीमा क्या है जो हमारे एंकल्स हैं जो हमारी फीट है वो फूल जाती है तो पिटिंग इडीमा में क्या होता है जैसे सपोज करो ये आपका पैर है ठीक है आपके इस एरिया में पूरी जो है पिटिंग इडीमा हो रहा है तो आप जब प्रेशर दोगे ना अपनी उंगली से तो वो ऐसे दब जाएगा क्योंकि पानी उसमें से हट जाएगा पानी दूसरी तरफ चला जाएगा और जैसे ही आप अपना प्रेशर हटाओगे वो वापस से फूल जाएगा तो वो होता है पिटिंग इडीमा दूसरे और भी साइंस हैं जैसे डिस्टेंडेड एब्डोमेन जो मैंने आपको दिखाई दिया कि जो एब्डोमेन है वो बड़ा हो जाता है लिवर जो है वो हमारा बड़ा हो जाता है जो हमारे बाल हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं जो हमारे दांत है वो गिरने लगते हैं डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन इन्फेक्शन होने लगता है स्किन जो है वो डी हो जाती है तो ये सब और बाकी साइन है अब ऐसे बच्चे जिनको क्वेश्चर कॉर होता है वो काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनको एनोरेग्जिया भी हो जाता है एनोरेग्जिया क्या होता है डिक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना उनकी एपेटाइट जो है उनकी भूख जो है वो कम हो जाती है और वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं अब जनरली अगर हम देखें तो इस डिजीज को हम प्रोटीन एड करके अपनी डाइट में ट्रीट कर सकते हैं हालांकि इसका जो इम्पैक्ट है वो चाइल्ड की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में काफी लॉन्ग टर्म होता है और बहुत ज्यादा सीवियर अगर केस हो जाता है तो वो फिर उसे हम चाहे प्रोटीन ऐड करें चाहे कुछ भी ऐड करें डाइट में कुछ नहीं होता फिर डेथ ही होती है डायरेक्ट नाउ मेरसमस जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट डिजीज है जो मेल न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड है ड्राई क्लाइमेट्स में क्योंकि उसमें एनर्जी की जो हमारी कैलोरीज है इनटेक वो नहीं हो पाता है देन अनदर माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम इंक्लूड्स कैकेक्सिया जो मैंने आपको बताई दिया जो
अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम तो डब्ल्यू एच की गाइडलाइंस में 10 जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो आउटलाइन किए गए हैं इन पेशेंट मैनेजमेंट के लिए इन पेशेंट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है इन पेशेंट का मतलब होता है ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल में है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ठीक है तो इन पेशेंट मैनेजमेंट जो है वो करने के लिए चिल्ड्रन का हमें दस जनरल प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करने होते हैं पहला उसकी जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसको ट्रीट करो या अगर नहीं है तो उसको प्रिवेंट करो यानी कि शुगर की कमी को देन दूसरा है हाइपोथर्मिया तो नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें पता है 98.4 रहता है लेकिन अगर इससे कम हो जाता है 98.2 हो गया 98 हो गया 97 हो गया तो वो होती है हाइपोथर्मिया की कंडीशन क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो तो बुखार की कंडीशन होती है लेकिन टेम्परेचर कम होता है तो वो होती है हाइपोथर्मिया की कंडीशन तो उसे भी ट्रीट करना है अगर हो चुकी है और नहीं हुई है तो उसको प्रिवेंट करना है कि हाइपोथर्मिया नहीं हो तीसरी बात जो है वो है डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना या ट्रीट करना बच्चे का जो डिहाइड्रेशन लेवल है उसे हमें मेंटेन करके रखना होता है और इसी के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसे भी हमें सही रखना होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम करेक्ट करें ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ओ वगैरह जो होता है उसको देखे हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट कर सकते हैं या फिर हम ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं जो उससे भी सही हो जाता है ये देन नेक्स्ट जो चीज है वो है ट्रीट और प्रिवेंट इन्फेक्शन अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो उसे ट्रीट करना चाहिए या अगर नहीं हुआ है तो प्रिवेंट करो कि कोई भी इन्फेक्शन उस बच्चे को नहीं हो दूसरी बात न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है उसे सही करना होगा देन कॉशियस फीडिंग जो है वो चालू करनी होगी कॉशियस फीडिंग क्या होती है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देते हैं फीडिंग की और वॉल्यूम जो है उसे इंक्रीज कर देते हैं जैसे सपोज करो कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा है तो उसे है ना थोड़ा थोड़ा सा देंगे हम पांच बार में ओके लेकिन जब हम कॉशियस फीडिंग चालू करते हैं तो पहले हमने स्टार्टिंग में उसको पांच बार दिया थोड़ा थोड़ा करके कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा ही खा पाएगा फिर वो जैसे जैसे उसकी एपेटाइट डेवलप हुई हमने फ्रीक्वेंसी कम करके चार कर दी और वॉल्यूम हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे क्योंकि चार बार में भी हमें उतना ही मटीरियल देना है उसको खाने के लिए फिर हमने तीन बार कर दी तो तीन बार करेंगे तो हम थोड़ा और ज्यादा उसको देंगे तो ये चीज होती है इसको बोलते हैं कॉशियस फीडिंग जिसमें हम फ्रीक्वेंसी कम करते जाते हैं और वॉल्यूम जो है वो बढ़ाते जाते हैं फिर नेक्स्ट जो चीज आती है वो है कैचअप ग्रोथ को अचीव करना कैचअप ग्रोथ क्या होती है जो हमारे टिश्यूज खत्म हो गए हैं उनकी रीबिल्डिंग करना तो वो भी ऑब्वियसली खाने से ही होगी अगर आप फीडिंग प्रॉपर करोगे प्रॉपर उसका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करोगे तो टिश्यूज जो है वो अपने आप रीबिल्ड होना चालू हो जाएंगे देन प्रोवाइड सेंसरी स्टिमुलेशन एंड इमोशनल सपोर्ट तो इमोशनल सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों को क्योंकि बच्चे होते हैं उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं तो उनको प्यार से रखना उनको इमोशनली सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है देन प्रिपेयर फॉर फॉलो अप आफ्टर रिकवरी और एक बार रिकवरी अगर हो गई तो उस केस को फॉलो अप करना जैसे एक महीने बाद वापस उस बच्चे को बुलाना फिर देखना कि भाई उसने अपना पूरा जो है डाइटरी इनटेक सही ले रहा है या नहीं तो वो चीज है तो ये दस प्रिंसिपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन और कौर के ट्रीटमेंट के ओके सो मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सो गाइज आज का यही लेक्चर था हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम मेरसमस के बारे में बात करेंगे अगर मुझे कुछ लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम बायो के लेक्चर्स अपलोड करें तो ऑलरेडी मैं बायो के एनसीआर बायो के इलेवंथ और ट्वेल्थ के सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ अगर आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो आप प्ले सेक्शन में जाओ प्ले में जाओगे वहां पर आपको इलेवंथ बायो की एनसीआर और ट्वेल्थ बायो एनसीआर की जो है पूरी पूरी प्ले मिल जाएंगी तो आप वहां से सारे लेक्चर्स देख सकते हो तो इसीलिए आप वो देखो इलेवंथ के भी केमिस्ट्री के मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं तो आप उसे भी देखो बाकी मैं कर रही हूँ अपलोड और अब रेगुलर लेक्चर्स जो है वो अपलोड होते जाएंगे अभी मैंने दो दिन पहले जो है केमिस्ट्री का एक लेक्चर डाला है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लें ओके सो लाइक का बटन दबा देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसी वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा आप लोग ट्विटर और फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रेड अप इन चारों जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो ओके सो आज के लिए बस इतना ही दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय